nos trasladamos entonces hasta el ámbito internacional, ¿verdad? Ok, sí. Vamos yes. a dar un recorrido por América Latina, comenzamos con Cris. Ok, entonces ahora hablamos de eh, Ecuador. Eh, bueno, comentarles de que el presidente Rafael Correa está visitando el día de hoy a Chile, a su homóloga chilena, en ese caso va a tener reuniones bilaterales entre ambos países para tocar temas de interés eh, en la región. Y también lo más importante y por lo que está yendo específicamente a Chile es para dar una conferencia ante la CEPAL, es la Comisión Económica para América Latina. Entonces, bueno, el, el primer mandatario del país ecuatoriano tendrá una reunión de trabajo también, obviamente, con su homóloga en el, del gobierno chileno y está agendado entre sus actividades para el día de hoy. Él va a estar de visita en, en Chile hoy martes y mañana miércoles. Y lo más importante, está nombrado como doctor honoris causa para dar esta conferencia, esta importante conferencia ante la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina. Pues ya lo saben, ¿eh? es cada vez más, más interesante ver el hecho de que, por ejemplo, nuestros presidentes de la región se estén hermanando, estén estrechando lazos y estén viendo de que definitivamente no tiene por qué haber divergencias. Lo más importante es que en temas políticos, pues, todos tenemos que darnos un espaldarazo en cuanto a temas, eh, por ejemplo, de países. Estamos hablando de eso. Excelente, a mí me parece eh, bien importante el tema en tanto que el presidente Correa tiene eh, muchísimas, eh, muchísimas ideas y, y es bien claro cuando se refiere a varios temas eh, que competen no solamente Ecuador, sino también América Latina, específicamente el tema de la prensa. Sabemos que ha sido uno de los temas eh, más, digamos, más tocado, más eh, llevados a reflexión de manos del presidente Correa. Y va a ser otro, por supuesto, de los eh, que va a estar presente en la cumbre G77, ya está confirmado. Uh -huh. Por tanto, vamos a tener la presencia también del presidente acá en, en Bolivia. Bueno, cambiando de informaciones, ahora nos vamos a Venezuela. Y comentarles de que en Venezuela, bueno, el, el mundo científico en Venezuela está en luto, ya que Jacinto Convit, eh, un eh, científico venezolano que ha dado grandes aportes, no solamente a América Latina, sino también al mundo, ha fallecido a la edad de 100 años. Él, por ejemplo, dejó el importante legado de una vacuna contra la lepra y la lesmaniasis, con lo que obtuvo en 1987 el, prim, el Premio Príncipe de Asturias. Él también creó el Instituto de Investigaciones Científicas y el Instituto de Biomedicina en Caracas y hizo aproximadamente 345 trabajos científicos durante sus 100, eh, 100 años. Bueno, él, él vivió 100 años, pero comenzó eh, ya el tema científico así bastante fuerte a partir de los 25. Eh, fue un hombre enteramente dedicado a la salud pública y pues el mundo, no solamente científico en Venezuela, sino científico en el mundo entero, es el luto justamente con la partida de este gran señor. Una pena. Bueno, también este es el momento de conocer, ¿no? Un poquito más eh, de esta persona, porque a veces es, eh, son líderes, son personas, son científicos tan importantes, pero que no se conocen sus, sus nombres, ¿no? Por ahí sí. son anónimos durante un tiempo, pero pues, bueno. Y su trabajo. conocemos después de que fallece. Y como en todo caso, ¿no? Lamentablemente los homenajes póstumos sí llegan a ser importantes, pero no son tan... Uh... No son suficientes. Exacto. Como en vida, ¿no? Como, Como debería vida. ser en vida. En realidad, ese tipo de, de, de halagos, este tipo de, por ejemplo, de, de mostrar el trabajo de una persona, hay que hacerlas en vida. Ya cuando uno muere, pues eh, llega a ser interesantes, pero no importantes. Ahí está, ahí está, ahí está la cosa. Y pues, eh, quien sale, obviamente, digamos, con los homenajes, los lauros, es la familia, la esposa, los hijos. Pero nunca va a ser como. Y los estudiantes. Al, al, al señor en sí. Los estudiantes también, claro que sí. Ellos son, creo que, los, los mayores receptores. De esa, de esa formación, de esa experiencia que tiene siempre para, para comunicar, para, para trasladar a otras personas, eh, gente como esta, ¿no? estudiosos, científicos como, como este señor. Pues es lamentable. Yo quiero hacerle unas preguntas, cambiando de información. ¿Beben? Así, sinceramente, sin que nos quede nada por dentro. Sin, eh, bueno, sí, so, so, sí, so, sí, sí, pero solamente en situaciones <risas> sociales. O sea, tal vez algún fin de semana. No soy muy... Allá. No eres muy amante a la bebida, amante no eres lo que anda con, no, 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 con, su, con su vaquera su su no, aquí. No, 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 trato de no hacerlo, trato de llevar una vida Pero sana. te has visto un bulto atrás, ¿qué será? Ah, el micrófono, ¿verdad? Sus llaves. <risa> el micrófono, ¿no? <risa> Tú viste a los flex, ver. <risa> ¿No quieres un poquito de micrófono ahora? No, no gracias, Karen. <risa> un poquito de micrófono. Yo, bueno, también, ¿no? en, en, en ocasiones. En ocasiones. Sí. ¿Y qué prefieren, la cerveza o el whisky? Qué buena pregunta. Mm, te he puesto entre dos cuestiones bien importantes a ti, por tu cara. Es que no me gusta ni uno ni otro. Por ejemplo, ah. eh, por ejemplo, por ejemplo, a mí me gusta mucho el Baileys. 
Hay, hay mucha gente que dice que es un trago. Hay los licores con trago, sabor, exacto. entonces. Chris, pero, Aunque hay pero, gente que dice que eso solamente es solamente un trago, es para más, mujeres. Más, pero... más, más, más de abajo. <risa> no soy esa parte. Más de abajo. Es lo que dicen por lo general. Más de abajo. Me gusta la cerveza, me gusta el ron, el whisky y el baileys. O sea, con, yeah. consumo los cuatro, eh, no de manera muy, muy frecuente, pero el baileys es, es muy estilo, rico. estilo, el bailey. A ver. Baileys. Karen, tú. La verdad, eh, depende, ¿no? Creo que el whisky marea mucho más rápido que la cerveza, pero mm. es diurético, digamos. Me da esa impresión, pero seguramente tienen reacciones distintas en el cuerpo de cada uno. Mm. ¿Y en el caso del vino? El vino es rico. Y bueno, hay, hay una frase que decía, si usted el mundo vino y no toma vino, entonces ¿para qué vino? Es como se dio tarija y no tomó vino. Es que va a ser el vino. Bueno, sí. ¿por qué les pregunto el tema de la bebida? Precisamente porque la Organización Mundial de Salud ha sacado un informe donde declara eh, cuál es el nivel de alcohol que se consume en el mundo, en varias regiones. La región que a nosotros nos interesa específicamente es América Latina. Uh -huh. Pues el país que está liderando la lista en América Latina con eh, un alto nivel de consumo de alcohol, tanto en hombres como en mujeres, es Chile. Chile. Chile, según la Organización Mundial de Salud, eh, es la que tiene mayor consumo de alcohol per cápita, es decir, por, por persona, uh -huh. digamos, por cabeza, per cápita en, en latín, por cabeza. Y eh, es, este informe ha sido publicado y asegura que después de, un, de ciertos eh, parámetros, el país donde más se consume, donde el índice de ingesta per cápita de alcohol es más elevado es en, eh, en Chile. Eh, anualmente, por cada persona se consumen 9.6 litros de alcohol puro. Si se divide por sexo, el informe revela que los chilenos consumen 13.9 litros anualmente y las chilenas 5.5 litros anualmente. Por supuesto, el informe eh, re, eh, revela un, un acrecentado aumento del consumo de alcohol del año 2012 al año 2013 y que, por supuesto, sigue yendo en aumento. No solo el excesivo consumo de alcohol lleva a una nociva dependencia y a un aumento de la violencia y, por ende, de la posibilidad de herir o herirse, sino que está relacionado también con el riesgo de desarrollar más de 200 enfermedades, incluidas la cirrosis y algunos tipos de cáncer, cáncer de estómago, hígado, sabemos que son varios los que influyen. Uh -huh. Seguimos con la lista, porque no solamente quedarnos en Bolivia, ¿verdad? Resulta que en segundo lugar se encuentra Argentina. Argentina. Argentina con 9.3 litros per cápita, eh, si lo dividimos, hombres 5.2, mujeres 5.2, hombres 13.6 litros. Wow. La tercera posición la ocupa Venezuela, con 8.9 litros de alcohol, y por supuesto, eh, 12 eh, los venezolanos, 5.2 las venezolanas. La lista continúa hasta llegar al lugar 13. ¿Quién está en el lugar 13? Bolivia, con 5.9% de consumo. Luego le sigue Costa Rica, Cuba, Nicaragua, Honduras, Guatemala y El Salvador. Y finalmente la lista eh, continúa eh, en, en el ámbito de América Latina. Según algunos estudios, se confirma que los latinos prefieren la cerveza antes que el whisky. Y creo que en nuestro país creo que se pone esto de manifiesto. Normalmente lo que no falta en las fiestas, ¿verdad? Sí. Es, es, la, es la cerveza. Sí. Eh, se dice que el latino consume alrededor de un 53% de todo el, de todo el 100% de consumo de alcohol. El 53% eh, pertenece a la cerveza, el whisky, seguida por el whisky con un 30, perdón, por el whisky y el vodka por un 32.2% y 11.7% en vino. Importante resaltar la no validez la no afirmación de esta actividad. Es decir, no es bueno que estos límites, que estos, eh, estas cifras estén aumentando. No es cuestión de, de broma, no es cuestión sí. de que qué bien que somos los más tomadores. No, para nada. Por supuesto, a nivel de continente, en primer lugar está Europa. Europa y en segundo lugar está América Latina liderando la lista Chile. Importante ver eh, cómo podemos un poco eliminar ello y fundamentalmente en los jóvenes, que son de alguna forma los más afectados y los que al final terminan prácticamente eh, siendo dependientes de la bebida. Bueno, pero por ejemplo en el, en el tema de Europa, como comentabas, en, en países escandinavos y en países donde hay mucho frío, eso lo, es, el, consume por ejemplo tragos fuertes como aguardiente, whisky, para Oca, calentarse, para calentarse por ejemplo. Pero acá, en realidad, es, es, un, es un tema de costumbres. Yo claro, creo que la buena noticia acá es saber de que Bolivia no está en el primer lugar. No. Yo estaba un poco nervioso cuando estaba sí, dando los índices. Menos. Pero bueno, Porque estamos en el puesto número 3. uno de los países que, que tiene más fiestas. Es cierto. Chicos, ¿no? Y ha habido un montón de chistes a nivel latinoamericano en su momento. Yo creo que pues el hecho de que realmente se esté, esté haciendo una conciencia, no claro. esté tomando tanto como antes, es muy plausible. Que no estemos en el lugar 1 es bueno, pero uh -huh. que estemos en el lugar 3 es malo. Sí. Debemos estar mucho más abajo. 
debemos tener mucho menor nivel, ¿verdad? Y bueno, eh, da la casualidad que en Chile, entre el año 2012 y 2013, ha aumentado en un 6% el volumen de venta de, de la cerveza. Mm. Por tanto, de alguna forma se justifica el que esté. Eh, los demás países también han aumentado, aumentan por supuesto la producción. Chile es uno de los que más ha aumentado su producción y su venta, específicamente la cerveza. Esto de alguna forma eh, explica que sea eh, uno de los países, bueno, el país que lidere el tema. Y bueno, yo saco, antes de, de, de cerrar esta temática, el hecho de los daños colaterales del alcohol. No solamente el hecho, por ejemplo, que uno esté haciendo daño a sí mismo, sino también el hecho psicológico que también uno produce en, la, en, la, en los familiares, en los amigos, seres queridos, en el trabajo, pero definitivamente te arruina todo. El consumo de alcohol, especialmente excesivo, siempre te va a traer problemas en todo, en, en todo, en todo, desde todo punto de vista, en diferentes estratos sociales, familiar, amigos... Vecinos, o sea, hay que tener mucho cuidado con eso. Efectivamente. Cambiando de información, eh, seguimos hablando sobre las eh, delimitaciones marítimas que están teniendo lugar en América Latina. Está, eh, bueno, en el caso de Chile, Bolivia, es salida al mar soberana. En el caso de Costa Rica, Nicaragua, es delimitación marítima. En el caso de Nicaragua y Colombia, también es delimitación marítima. La controversia territorial y de delimitación marítima entre Colombia y Nicaragua, eh, bueno, pues es, ha tenido ya su, su definición en el año 2012, cuando el Tribunal, el tribunal Internacional, la Corte Internacional, eh, favoreció en noviembre, bueno, en el, en el mes de noviembre del año 2012 con un fallo, a favor específicamente de, eh, se abre la disputa, definió los límites marítimos, ah, de, definió que Colombia debía, debía eh, tener de alguna manera ya esa, definir directamente con Nicaragua sus límites y que estos debían llevarse a cabo a través de un tratado firmado por el Congreso. Específicamente los límites no se pueden determinar a través de fallos internacionales. Por tanto, finalmente el fallo fue que eh, a Colombia se le ha quitado cerca de 75 mil kilómetros cuadrados de mar a favor de Nicaragua. Por tanto, eh, ya esto se debería de alguna forma eh, concretar. La Corte Constitucional de Colombia conceptuó que los fallos de corte internacionales no pueden ser usados para definir los límites del país y por ello se debe celebrar un tratado firmado por el Congreso y que sea ratificado, por supuesto, por el presidente, eh, a, a, por supuesto, a favor de Colombia y que de esta forma se eh, prohíba, porque Colombia, sabemos, no está de acuerdo con esta decisión, prohíba aplicar el fallo de la Corte Internacional. Eh, veremos cómo termina esta, de, esta um, delimitación. Sabemos que casi todos estos litigios tienen el fondo económico, fundamentalmente, y bueno, eh, 75 mil kilómetros no es poca cosa, no es poco espacio. Es bastante, ¿verdad? es bastante, estamos hablando de mucho, sí. No es poco espacio, estamos hablando de eh, delimitación marítima, pero también de algunas islas que quedan por allí, eh, que no se sabe de qué parte y de qué parte son y de qué parte no. Pues otro de los de, lo, de las disputas de delimitación marítima que existen en América Latina, veremos cuál es el final. Sin embargo, esto no impide que los países mantengan aún relaciones bilaterales y que puedan llegar a un acuerdo por vía de la diplomacia, por vía, por vía legal. Bien, termino con mi recorrido. Terminas con tu recorrido, ahora vámonos a Cuba entonces. Hablemos acerca del Premio Internacional para Especialista Cubano en Conservación de la Flor. Estamos hablando del doctor Luis Roberto Oe González Torres, coordinador de la sección de conservación de la Sociedad Cubana de Botánica y fundador de la iniciativa Planta, mereció el premio Whitley 2014. Este premio, chicos, es eh, también denominado, digamos, como el Oscar Verde. Esta eh, ceremonia se realizó en la Real Sociedad Geográfica de Londres. Hablamos un poquito sobre su idea, ¿no?, que fue surgida en el año 2012. La iniciativa Planta tiene la finalidad de preservar a largo plazo la rica y singular flora nativa de este archipiélago, así como de proporcionar su manejo sustentable. Junto a un equipo de trabajo creó un movimiento nacional para inculcar en los cubanos el orgullo de los valores de su flora nativa e involucrarlos en su conservación. Planta es una iniciativa para la preservación de la flora cubana surgida en el año 2012 como resultado del trabajo de un equipo de jóvenes de la sección de conservación de la flora de la Academia de Ciencias de Cuba. Esta promueve acciones locales para la preservación y manejo sustentable de las plantas nativas y de su hábitat por vía de la capacitación de activistas y técnicos locales sobre métodos de ecología y conservación, educación ambiental, diseño y manejo de proyectos. Qué bien. Me encanta a ti el cómo? tema medioambiental. Y también me parece interesante sí. ¿no? que haya un Oscar verde, tal vez por ahí también enfocarla a la, la noticia. Uh -huh. 
increíble, pero cierto, sí, también se Yo puede premiar a las personas que tienen iniciativas para proteger la flora y la fauna en cada país. Efectivamente, sí, realmente es, es importante. ¿Podríamos hacer un, un premio parecido acá en Bolivia? Yo creo que sí. ¿No? Pero quitarle sí. el nombre del Oscar. ¿Saben por qué la historia del Oscar? No, porque fue. Me imagino que era un una de las historias también. Una de las historias que me han contado, no sé si en realidad es así, eh, es bien sencilla. Creo que estaban construyendo en ese momento la estatuilla, no sabían qué nombre darle y viene una persona y dice, no recuerdo quién, dice, ay, se parece la, la cara, el rostro de ese señor se parece a mi tío Oscar. Le han puesto Oscar. Así, nomás. así de simple. Así de simple. No sé si es verdad, si es la real, pero por ahí me contaron que venía, entonces no sé. Pero bueno, eh, podríamos rescatar el nombre de uno de los estudiosos de la botánica, de la flora, de la fauna y concretar un premio que vaya, como tenemos por ejemplo el concurso de literatura Franta Mayo. Así de es, más ¿no? o el Eduardo Barroa, incluir o el Eduardo Barroa, Barroa, porque está dentro... O tal vez eh, relacionar, ¿no? Hacer una fusión entre cultura, arte y medio ambiente. Lo más importante, ¿no? Eh, incentivar a que la gente obviamente cuide el medio ambiente y premiar obviamente a las regiones que más estén, estén cuidando esta, esta temática en el país. Sería fundamental. Claro, obviamente sí, con, con un hombrecito que sea bastante nuestro. Un incentivo, no ¿verdad? Sí. Un hombrecito que sea bastante nuestro. Un hombrecito. Que sea hombrecito. Un hombre, un hombre. Es bien. Bueno, no un pecho amarillo que quiere. <risa> bueno, también lo importante es ¿no? conocer ahora el nombre de esta persona, ¿no? El doctor yeah. eh, Luis Roberto González Torres, para que después de unos años también no estemos como que ah, había sido el que creó, había sido el ganador del Oscar Verde. Uh -huh. Y pues eh, por ahí también copiar estas ideas tan, y estas iniciativas que son realmente productivas e interesantes. Efectivamente. Bien, hablamos vamos, acerca, vamos a usar así, con el tema, ¿sí? <risa> <risa> Mujica y Obama. Sabemos que esta reunión ayer, esto fue más o menos a las eh, 12 y cuarto, digamos, del mediodía. Esta reunión duró una hora con 45 minutos. Lo que se sabe, ¿no? Había mucho antes acerca de la agenda, de todo lo que se iba a hablar, pero bueno, todo lo que se sabe en este momento es que Obama destacó el respeto internacional que tiene Mujica y el crecimiento que ha tenido el comercio entre ambos países. Es importante que cuando ellos se encuentran, a pesar de que no, no habla inglés de Mujica, hacen bromas entre ellos, ¿no? Y cuando se encuentra, eh, Mujica le dice a Obama, wow, estás más canoso. ¿no? <risa> sí, y así es como suavizar toda la charla, ¿no? Y, bueno, fue una charla realmente de amigos, en la que Mujica habló sobre la necesidad de conseguir la, co la cooperación en educación con, el, eh, in, con el, el envío de docentes. De esto hablábamos también, Sara, en, en, en la entrada, digamos, ¿no? Al programa, y sobre la importancia de que ya no solamente los estudiantes de Uruguay puedan ir a especializarse a Estados Unidos, sino también docentes puedan llegar hasta, hasta Uruguay. ¿Por qué? Porque muchos de estos se quedan en Estados Unidos, y bueno, ya no regresan, ¿no? Con sí. todo el conocimiento a Uruguay, como también suele pasar en otros casos. Y bueno, otro, otra parte importante es acerca de el problema que tienen con lo del tabaco, ¿no? Uh -huh. Sabemos que, eh, bueno, en el mundo mueren 8 millones de personas por el tabaco, esto es lo que dice Mujica, y pues bueno, eh, Uruguay tiene un problema con Philip Morris, que es, eh, una, que es una empresa tabaquera que presentó ante el CIADI argumentos contra Uruguay. ¿Esto por qué? Porque, bueno, acusa al Estado uruguayo de violación de un tratado de protección de inversiones que existía ya entre Suiza y Uruguay. Entonces, como sabemos que están cero tabaco, por así decirlo, ¿no? políticas de eliminar el tabaquismo en Uruguay, entonces ellos se están sintiendo perjudicados. Además, ya hay una normativa que prohíbe el consumo de tabaco en, en Uruguay. ¿En espacios públicos o a nivel ya general? En espacios públicos, públicos. Espacios públicos. Sí, porque sí. sabemos que también Mujica es una persona que consume, él dice, ¿no? Yo ya estoy viejo y, bueno, también he fumado, soy un viejo fumatérico, pero sí, o sea, por su así propia experiencia, así lo dice, pero él también quiere evitar eso. ¿no? Evitar los problemas bien que, que él ha sufrido. Uh -huh. Entonces, sí, sí, sí. Eso es muy, muy rescatable ese presidente. ¿eh? Sí, eh, uno, un elemento importante sobre ese tema de los estudiantes eh, es, un, es, un, es un elemento que se extiende por América Latina, ¿verdad? Muchísimos estudiantes, muchísimas personas jóvenes eh, van a otros países a estudiar y eh, al final el país lo interpreta o se interpreta de alguna manera como que pierden, pierden talentos porque esta persona se queda trabajando para otro país, se queda inventando, dando ideas para otro país, no directamente para el suyo y de alguna forma pierdes al final personas que pueden ser activamente laborales, activa, activamente pensantes para el propio país. Por tanto, es una buena iniciativa que puedan trasladarse los catedráticos a Uruguay. Y pasó lo mismo en Bolivia. O sea, el hecho de que, por ejemplo, haya, haya fuga de cerebros, por ejemplo, de que se hayan robado, hablando, digamos, teóricamente de esto, 
a grandes personalidades. Estamos, estamos por ejemplo, con el, con el profesor que fue a enseñar matemáticas a Estados Así Unidos. Es. Por, o, por ejemplo, algunos científicos también bolivianos Jaime, que andan... Eh, Jaime Escalante. Jaime Escalante, claro que sí. Eh, por ejemplo, también grandes eh, científicos, grandes eh, hombres bolivianos de letras que también se han ido al extranjero y, pues, lamentablemente, gobiernos anteriores que no han sabido cómo eh, revalorizar el aspecto cultural, el aspecto intelectual y dar, obviamente, un realce a lo que significa también, obviamente, eh, la, la, la buena intelectualidad, en ese claro. caso que estamos hablando, ¿no? Entonces, realmente muy, muy bueno, tiene toda la razón el presidente. Lo más importante es que, obviamente, los, los grandes hombres de cada país se queden en el país a ser patria, como es. Produciendo para su país. Exactamente. Pues ahora entramos en nuestro sector dedicado directamente, completamente a la cumbre G77 que ya va a tener lugar en prácticamente 24 o 23 días aproximadamente en la ciudad de Santa Cruz. Conversando hoy sobre El Salvador. Ya está confirmada su presencia en la cumbre. Se ha reunido con nuestro presidente Evo Morales en la posición del nuevo presidente de Costa Rica y han entablado allí relaciones bilaterales, han, han eh, reafirmado la intención de reunirse en la cumbre y finalmente mantener, por supuesto, relaciones para eh, buscar el intercambio y continuar con eh, el intercambio comercial, no solamente comercial, sino también diplomático, social, humano, cultural, entre ambos países. Comenzamos hablando de lo que ha sucedido, de, lo, de, de qué pasa en, en El Salvador, quién es el presidente de El Salvador en estos momentos. está Nos referimos a Salvador Sánchez Serén, ha sido electo en las últimas elecciones después de una segunda vuelta electoral y por supuesto eh, este presidente ya ha declarado las, el, el, su interés de participar en la cumbre y de eh, mantener relaciones con Bolivia. Eh, este presidente pertenece a uno de los partidos que eh, lideraba desde el inicio las elecciones. Me refiero al partido FMLN, que significa Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Conjuntamente con otros partidos estaban en la puntera, eh, se ratificó como presidente Sánchez Serén, era el que iba a la cabeza de este frente que proponía cambios eh, circunstanciales, cambios esenciales, por supuesto, para El Salvador. Es eh, un ex guerrillero, como bien dicen algunas personas, es un, un ex guerrillero que nace el 18 de junio de 1944 al norte de la, de la capital del Departamento eh, de la Libertad. Fundamentalmente resaltar que Sánchez Serén eh, bueno, eh, fue uno de los eh, guerrilleros que, ex guerrilleros que se incorpora a organizaciones populares de izquierda. Poco después se afilia a las guerrillas de las Fuerzas Populares de Liberación. En el año eh, 1992 firmaba el 16 de enero la paz en el, cast en el, el ya en la paz, digamos, de esta, de, del tema de la, de la guerrilla, eh, era inscrito en el partido que les he comentado anteriormente y a partir de este momento es electo diputado para eh, presentarse como presidente. Vamos a hablar de la economía de El Salvador. Resulta que para el año 2014 se, se suponía que iba a crecer en un 2.6%. Sabemos que años anteriores la inflación golpeó mucho. Eh, a este país del año 2008 al año 2012 la deuda pública era de un 15.6%, a pesar de tener un Producto Interno Bruto de 40.9%, que este a su vez ha aumentado a un 56.7%. Eh, la, deuda, la deuda pública era muy alta, alcanzaba millones, sin embargo, para el año 2014 llegó el proceso de, estabiliz de estabilización perdón, en el tema de la economía en este país y se destaca... Eh, un aumento, el año 2013 cerró con 2.3% y las expectativas para el año 2014 es de 2.6%. Eh, planes estratégicos ejecutados por los anteriores presidentes, pero que van a ser materializados de alguna manera por Sánchez Serén. Ok, muy importante. Entonces, ahora nos toca hablar del desempleo. Y atención, porque el desempleo en El Salvador creció más que la economía en 2013, les cuento Karin Serén, de que eh, aumentó en un, de, de un 3.7%. Eh, el, eh, con referencia al Producto Interno Bruto, que solamente habría aumentado un 1.7%. Entonces, lamentablemente, los salvadoreños eh, están eh, sin empleo y aumentaron a aproximadamente 171.600 personas que no tienen justamente fuentes laborales. 
Entonces, eso no solamente es, es para ellos, sino el efecto multiplicador también para las familias. Y bueno, durante, es, esto pasó durante el año 2013. Ahora, comentarles también de que el sector de café, por ejemplo, es uno de los sectores que más ha bajado en este último año, hablando del 2013, en un 37%. Imagínense eso, ¿eh? El sector de café ha bajado bastante, la disminución en ventas, en un 37%. Estamos hablando no solamente a nivel nacional, sino internacional, ya que también eh, tenía exportaciones muy importantes hacia otros países. Eh, y, bueno, la refinería, de, la refinería de petróleo también tuvo grandes caídas en, en, este, en este tema. Por otra parte, la agricultura, la caza, la pesca y eh, solamente creció en un 0.4%. Y eh, estamos hablando de que la moneda, su moneda, la, la, la moneda de El Salvador, es el Colón. Y se cotiza aproximadamente el día de hoy en 8,75 eh, por dólar, al igual que eh, en Costa Rica. En Costa Rica también eh, la moneda oficial es el Colón. Eh, de, eh, aclarar que esto era del año 2013, ¿verdad? Siempre. La mayoría de los datos. Todos estos datos en realidad siempre se sacan con referencia al año anterior. Al año anterior, claro. Exacto. En lo que va de año está aumentando la posibilidad de empleos para los salvadoreños en un total de 108 mil empleos formales se han podido generar en lo que va de año, lo cual determina cierto interés en eh, un poco apoyar la economía eh, que de alguna forma va directamente con los trabajadores, que son los que al final mueven la economía de un país. Y de esta forma se está llevando a cabo las diferentes reestructuraciones económicas, laborales, que está llevando eh, de la mano de, eh, siendo llevado de la mano de Sánchez Serén. Eso, besito. Ok, muy importante. Entonces, 108 mil nuevos empleos se estarían generando, pero estábamos hablando de 171 mil 600. Aún falta todo bien, todo claro, obviamente. Pero poco a poco, digamos. Pero poco a poco. Lo, lo más importante es que se está avanzando con temas económicos. En todos Excelente. Los bien, hablamos acerca de las relaciones entre El Salvador y Bolivia. Bueno, eh, Sánchez de Serén, sabemos que ha sido ya presidente electo, ¿no? Pero bueno, va a jurar el primero de junio. Primero de junio, por eso no estaba. Tuvieron en, la oportunidad. En la mayoría de los. Sí, tuvieron la oportunidad de encontrarse en Costa Rica, justamente cuando posicionan a su presidente. Y pues, eh, bueno, decidieron hablar en la 77. ¿no? En esos días también ellos van a tener una reunión con el presidente boliviano y pues seguramente vamos a, ver, a saber de, de nuevos eh, avances en cuanto a ciertas políticas entre estos países. Es importante también hablarles acerca del Petrocaribe. Bueno, sabemos que El Salvador quiere pertenecer a esta asociación, a este conjunto de países. Pues bueno, tuvo ya una reunión en mayo con el presidente Maduro y mm, bueno, es, es quien maneja, digamos, no es el presidente de esta, de esta agrupación, entonces él va a hablar con los otros 18 países que pertenecen, son países que más que todo se dedican a todo lo que es el, el petróleo, entre esos están, bueno, están, están obviamente están Bolivia, eh, Brasil, Argentina, pero bueno, El Salvador quiere ser parte y eh, se daría, digamos, en estos días un, una respuesta acerca de su participación o no. Ok, entonces importante, el 1 de junio ya es posesionado y recordemos que acá el G77 en Bolivia es el 14 y 15 de junio. Entonces, eh, seguramente va a venir también con buenas iniciativas eh, para poder obviamente hablar con nuestro presidente Morales y eh, llegar a una situación eh, bilateral que obviamente pueda beneficiar a ambos países. Efectivamente, un país que viene de abajo, que está subiendo de alguna forma, tratando de, de limar un poco su, de, su deuda pública, tratando de limar un poco su déficit en el tema de la economía, tratando de aumentar, y por supuesto el apoyo a, a los empleos, el apoyo a la eh, específicamente en, en la, no, en en la, la inclusión. Sí, así es, porque esto eh, le ayudaría un poquito, ¿no?, con 640 millones de dólares. O sea, tendrían que se ahorrarían en las facturas petroleras también. Efectivamente, es un apoyo. Que pertenece a ese grupo. Cuando se unen, realmente fluye mejor la historia, porque la unión está a la fuerza, ¿verdad? Como Exacto. Dicen. Por tanto, es importante saber que El Salvador nos está visitando, también es parte de la cumbre, y por supuesto, eh, eh, resaltar que nuevamente estamos estableciendo lazos con países con los que antes quizás no teníamos unas muy buenas relaciones. Hablamos ahora sobre la Asamblea de la Paseñidad. Vamos a um, hablar sobre, sobre ello, eh, terminamos nuestro sector de G77 y regresamos hablando sobre la Asamblea de la Paseñidad. Bueno, pues sabemos que para la Ciudad de La Paz tenemos ahora mismo es decir, la posibilidad de escoger a un diputado para la Ciudad del Alto 4. Hoy se están reuniendo en... Eh, eh, en la Asamblea de la Paseñidad, para un poco analizar este tema, se considera que tiene menor, rep menor represent represent representatividad que antes, ¿no? efectivamente, bien larga la palabra, en estos momentos por la nueva reestructuración de las circunscripciones, veamos eh, cuáles eran los comentarios, específicamente. Más corta, dice. 
las instituciones y organizaciones de la Ciudad de La Paz se reunirán este martes en la Asamblea de La Paseñidad para analizar y asumir acciones ante la propuesta del Tribunal Supremo Electoral que reduce la representación uninominal paseña. El burgomaestre Luis Revilla calificó a esta norma del Tribunal Supremo Electoral de inadmisible, cuando la paz significa un 20% del total de la población boliviana, ya que también la misma beneficiará al voto rural en desmedro de las ciudades. Estamos convocando a las 18.30 a una muy importante reunión de la Asamblea de la Paseñidad. Estamos convocando a todas las organizaciones cívicas, a todas las organizaciones sociales, vecinales de nuestro municipio, para que de manera conjunta podamos hacer un análisis respecto a esta intención de suprimirle representación política al municipio de La Paz con la eliminación de diputados uninominales. Independientemente de qué partido ganara o perdiera las elecciones, la Ciudad de La Paz no puede perder representación política. Como ustedes han visto en los análisis, de tener cinco diputados uninominales que tenemos el día de hoy, pasaríamos a elegir solamente uno en toda la Ciudad de La Paz. Y por supuesto esto no puede ocurrir. Se trata de una vulneración muy grave a la democracia, a la representación de las ciudades, de los centros urbanos, y por ello es que mañana la Asamblea de la Paseñidad se reunirá, analizará el tema y seguramente asumirá algunas medidas al respecto. El Tribunal Supremo Electoral anunció la pronta presentación de la reconfiguración de las circunscripciones uninominales en el nuevo mapa electoral. De acuerdo a lo previsto en la 421, se generará una reducción de la representación uninominal y varios voceros políticos aseguran que esta disminución será en zonas urbanas. Por otra parte, el pasado domingo, la vocal del Tribunal Supremo Electoral, Dina Chuquimia, indicó que se mantendrían las cuatro diputaciones uninominales de la Ciudad del Alto, en la nueva geografía electoral. La Asamblea de las Organizaciones e Instituciones Paseñas se efectuará este martes 13 de mayo, a partir de las 18.00 en el Salón de Honor de la Alcaldía Paseña. Thank <laughs> you.